హలో అండి నమస్కారం మన కలయిక కథలో ఈరోజు మౌని ఏం చెప్పబోతోందో విందామా తొలి ప్రేమ ఇద్దరి మధ్య మొదలైంది మరి ఈరోజు అరవింద్ మౌనుల మధ్య ఏం జరగబోతోందో వినేద్దామండి మొత్తానికి ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పుట్టేసింది కానీ ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకోలేక ఎవరి ప్రేమను వాళ్ళే వాళ్ళ మనసులో దాచేసుకున్నారు అలా దాచుకొని ఒకరితో ఒకరు కళ్ళతోటే మాట్లాడుకున్నారు వాళ్ళ మధ్య బంధం ఏంటో వాళ్ళకే తెలియదు కానీ ఒక్కరినొకరు చూసుకోకుండా ఉండలేరని మాత్రం వాళ్ళకి తెలుసు రోజు అతని ఇంటికి వచ్చే మౌనిని ఎప్పటికీ తన దగ్గరే ఉంచాలి అనుకున్నాడు అరవింద్ నిజానికి అతను చాలా ప్రయత్నించాడు కూడా కానీ కాలం అతని మాట వినలేదు మౌనిపై పెంచుకున్న ప్రేమంతా నీరు కారిపోయింది అతని ఆశలన్నీ ఆవిరైపోయాయి అయితే ఇదంతా ఎలా జరిగిందని నేను అడిగితే అరవింద్ వాళ్ళ మధ్య చిన్నప్పుడు జరిగే సంగతులను మొదటగా మనతో పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నాడంట అందుకే ముందు వాళ్ళ ప్రేమ విషయం చెప్పి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎలా విడిపోయారో చెప్తాను అంటున్నాడు మరి అతను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో వినేద్దామా ఎప్పుడు ఎదుటి వారిని చూసే విధానంలోనే వాళ్ళ ప్రవర్తన మనకి కనిపిస్తుంది అంటారు ఎదుటి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళే అనుకుని చూస్తే వాళ్ళు ఎలాంటి వారైనా సరే మనకి మంచి వారిగానే కనిపిస్తారు ఒకవేళ వాళ్ళపై అసహ్యంతోనో కోపంతోనో మనం వాళ్ళని చూసినట్టయితే ఎంతటి మంచి వారైనా చెడ్డవారిగానే కానొస్తారు ఏదైనా మనం చూసే చూపులోనే ఉంటుందన్న విషయం సత్యమేనండి ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ అరవింద్ ఇంకోసారి నిరూపించాడు అంతవరకు మౌనిని చెడుగా అనుకున్న అరవిందే ఈరోజు ఆమెని ప్రేమ పొరల మాటన చూడంగానే ఆమె చాలా మంచిదానిగా కనిపిస్తోందంట నిజానికి అంతవరకు మౌనికి ఎనలేని కోపం అని అహంకారం అని అనుకున్నాడు ఎదుటి మనిషిని అర్థం చేసుకునే స్వభావమే లేదని తప్పుగా ఊహించుకున్నాడు కానీ ఆ రోజు తన అక్కని తీసుకొస్తున్న మౌనిని చూసి అతని ఆలోచనలన్నీ తప్పని తెలుసుకున్నాడు ఆమెలో కోపం అహంకారం లాంటి పదార్థాలు ఉన్నా అవన్నీ తగిన మోతాదులోనే ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాడు అవసరం ఉన్నప్పుడు తప్ప ఆమెలో ఈ చెడ్డ గుణాలు అతను చూడలేదంట అందుకే ఆమెపై అతనికున్న ఆలోచనల్ని మార్చుకున్నాడు మొత్తానికి అరవింద్కి మౌనిపై ఆ రోజు నుంచి ఓ మంచి అభిప్రాయమే మొదలైంది అయితే అతనికి ఆ వయసులోనే ఓ కోరిక ఉండేదంటండి అది మౌని తీరుస్తుందో లేదో చూడాలి అయితే అది ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా ఎక్కువసేపు ఆలోచించకండి అతనే చెప్పేస్తున్నాడు వినేద్దాం అతని జీవితంలోకి రాబోయే అమ్మాయి గురించి అతనికి కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయంట తన భాగస్వామిగా రాబోయే అమ్మాయి కోసం కొన్ని ఆలోచనలు కళలు కన్నాడంట అవేంటని నేను అడిగితే అతనేమో సహజంగా ఏమీ తెలియని వయసులో ఆ పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ప్రియురాలి కోసం ఏవో చిన్న చిన్న కళలు కంటూ ఉంటాం కదా అలాంటిదే ఇది కూడా అంటూ అతని మనసులో మాటని మనకి చెప్తున్నాడు తనకి కాబోయే అమ్మాయి అందంగా ఉన్నా లేకపోయినా అతన్ని మాత్రం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు ఆమె మనసు అప్పుడప్పుడు కటువుగా అప్పుడప్పుడు మెత్తగా అప్పుడప్పుడు చిలిపిగా ఉండాలనుకున్నాడు అతనికి కొంచెం కోపం చిరాకు ఎక్కువ కదా అందుకే పొరపాటున కోపంలో కానీ చిరాకుతో కానీ ఆమె పైన నోరు పారేసుకున్న ఆమెని ఏమైనా అన్నా అర్థం చేసుకొని సర్దుకుపోయే అమ్మాయి ఉండాలి అనుకున్నాడంట అరవింద్ ఇంకా అతన్ని ప్రేమించడానికి కారణం అతని అందము స్వరము అయి ఉండకుండా అతనిలో అహాన్ని పొగ్గరుని చూసి అతన్ని ఓ అమ్మాయి ప్రేమించాలి అనుకున్నాడు అతనికి కాబోయే ఆవిడలో కావలసిన లక్షణాలు అభిప్రాయాలు విన్నాక నాకైతే ఒక్కసారిగా అర్థం కాలేదండి ఏమి మొదట అర్థం చేసుకోవటం ప్రేమించుకోవటం సర్దుకుపోవటం అన్న పదాలు బాగానే అనిపించాయి కానీ ఆ తర్వాత అతనిలో అహాన్ని పొగరిని చూసి ప్రేమించాలన్నాడు చూశారు అది విన్నాకే నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపించింది 
అతన్ని ప్రేమించే అమ్మాయి మనసుని కాకుండా అతని అహాన్ని చూసి ఎలా ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నాడో నాకైతే అర్థం కాలేదండి అసలు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారని నాకు నిజంగానే తెలియదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఒకరి మనసు నచ్చి ప్రేమిస్తారు అలా ప్రేమించాక అతనిలో నచ్చని విషయాలు ఉంటే సర్దుకుపోతారు కొంతమంది అయితే అవి తారాస్థాయికి వెళ్తే తట్టుకోలేక విడిపోతారనుకోండి అది వేరే విషయం కానీ నాకు తెలిసిన జంటలు ఇలానే ఉంటారనుకున్నా కానీ ఇతని ఆలోచన ఏంటో కొంచెం భిన్నంగానే ఉంది నిజానికి ఒకరిలో కోపాన్ని ఆహాన్ని చూసి ప్రేమించే వాళ్ళు ఉంటారా అని నాకు ఒక చిన్నపాటి అనుమానం కూడా వచ్చిందండి కానీ అతనికి నచ్చిన అమ్మాయి దొరుకుతుంది అని అతని నమ్మకం చూశాక చాలా ముచ్చటేసింది అతని కళ నెరవేరిందో లేదో తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాను మన మౌనికి అంత సహనం ఉందో లేదో చూడాలి మరి పోనీలేండి ఏదైతేనే అరవింద్కి నచ్చిన అమ్మాయి అతనికి దొరకాలని కోరుకుందాం 